আমরা যাচ্ছি পুরি স্টেশন দেখি কি হয় সব কিছু নিয়ে নিয়েছি আসলে একবার ভেবেছিলাম যে আসলেই কি যাব কি না পরে ভাবলাম যে না যাওয়া উচিত কারণ হচ্ছে কি এভাবে যদি আমরা সবাইকে ছেড়ে দিই তাহলে এরা আসলে অনেক সাহস পেয়ে যাবে তখন যা ইচ্ছা তাই করবে সো প্রথম থেকেই যদি তুমি দাঁত ভাঙা একটা জবাব দিয়ে দাও তখন এরা ভাববে ভাবতে বাধ্য হবে সেই জন্যই আসলে যাওয়া আমরা যতটুকু হেল্প পেলাম ইস জাস্ট ওয়ান্ডারফুল কারণ হচ্ছে এই সময়ে আসলে আশাও করা যায় না কারণ যেহেতু করোনা ভাইরাসের একটা ব্যাপার চলছে হ্যাঁ তারপরেও এরা এত সুন্দর আমি তোমাদের দেখালাম তো যে এদের সিস্টেমটাও এত ভালো সমস্ত কিছু দিয়ে রেখেছে কোথায় কি করতে হবে না করতে হবে এভরিথিং তুমি কোনো প্রবলেম ভিতরে পড়বে না সো আমি সেটাই কর যেভাবে ওরা বলে দিয়েছে আমি এখন সেটাই করব। আসলে গাড়িটা কোথায় পার্ক করেছে আমরা পার্কিং পাচ্ছিলাম না সো কথা বলছি এখন সোশ্যাল মিডিয়া হ্যারেসমেন্ট নিয়ে তার মানে হচ্ছে গিয়ে যেমন আমরা যারা মেয়েরা আছে মহিলারা আছে যারা হচ্ছে গিয়ে অনলাইনে বিভিন্ন ধরনের কাজ করে যাচ্ছে তারা কিভাবে হ্যারেসমেন্ট হই সেটা আপনারা যারা ভিডিও দেখছেন তারা খুব ভালো করেই জানেন এটাকে নতুন করে বলার কিছু নেই কিন্তু কথা হচ্ছে গিয়ে এইসব হ্যারেজমেন্টগুলো এইসব হ্যারেজমেন্টগুলো যখন হচ্ছে গিয়ে আমরা প্রতিবাদ না করি বিশেষ করে আমি মহিলাদের কথা বলবো আমি ইয়াং মেয়েদের কথা বলবো অনেক সময় হয় ইয়াং মেয়েরা যারা আছে অল্প বয়সের মেয়েরা যারা আছে তারা যদি এই ধরনের হ্যারেজমেন্টের শিকার হয় অনেক সময় লোকলজ্জার ভয়ে চেপে যায় বা বলে না বা প্রতিবাদ করে না মহিলাদের ক্ষেত্রেও যেমন দেখা যায় যে ঠিক আছে কোনো এমন ধরনের কমেন্টস এমন ধরনের কোনো একটা হ্যারেজমেন্টের শিকার যদি হয় তখন পরিবার এবং চারপাশ অনেক কিছু চিন্তা করে তখন হচ্ছে গিয়ে সেই কাজটা থেকে দূরে চলে আসে এবং হচ্ছে গিয়ে কোনো প্রতিবাদ করে না আমার এই ভিডিও করার কারণটা হচ্ছে গিয়ে শুধুমাত্র এই যে এনাফ যা হয়েছে এনাফ এখন থেকে প্রতিবাদ করতে হবে প্রতিবাদ না করলে এই ধরনের যারা হচ্ছে মেয়েদের উত্তক্ত করে মহিলাদেরকে উত্তক্ত করে বিভিন্ন রকমভাবে কমেন্টস দিয়ে হোক তার তার বিভিন্ন ভিডিও নিয়ে হোক যেভাবেই হোক যেভাবে উত্তক্ত করছে সেটার একটা প্রতিবাদ অবশ্যই করা উচিত যেটা আমি করে এসছি এবং হচ্ছে গিয়ে আমি আজকে আমি গতকালের লাইভে যেটা আমি বলেছিলাম তোমাদের সবার সাথে আপনাদের সবার সাথে আমি শেয়ার করেছিলাম যে ঘটনাটা আমার সাথে হয়েছে সেটা হচ্ছে যারা নতুন করে জানো না বা জানবেন না তাদের জন্য বলি যে আমার আমার হচ্ছে লাইভ আমি আমি ফেসবুকে আমার একটি পেজ রয়েছে লিপিকা আহমেদ বাংলাদেশি ব্লগার ইন জার্মানি সো সেখান থেকে আমি লাইভ হই এবং সেখান থেকে একজন সেই লাইভে টোটাল লাইভটা নিয়ে ভিডিওটা নিয়ে ইউটিউবে একটা আজে বাজে টাইপের একটা ছবি দিয়ে দেন আমার ভিডিওটা পোস্ট করেছে নিজের চ্যানেলে হ্যাঁ সো সেটা যখন আমি দেখেছি এবং আমি আমার বলবো যে আমি আসলে আমার গুড লাক হ্যাঁ একদিক দিয়ে বলবো গুড লাক যে আমার কিছু ওয়েল উইশার আছে আমার কিছু আমাকে অবশ্যই অবশ্যই আমাকে তোমরা আপনারা সবাই অবশ্যই কেউ না কেউ তো পছন্দ করে যার জন্য হচ্ছে যখন কেউ এই ধরনের কোনো একটা কিছু দেখে আমাকে সাথে সাথে জানায় সো সেরকমই একজন ওয়েল উইশার আমাকে জানিয়েছে যে এরকম একটা ব্যাপার ঘটে গেছে কিন্তু আমাকে সাবধান করার জন্য অথবা কিছু একটা করার জন্য তো দেখার পর আমি যেটা প্রথমে আমি আমি যে জিনিসটা করলাম সেটা হচ্ছে আমি অবশ্যই আমার ফ্যামিলির সাথে আমার হাজব্যান্ডের সাথে শেয়ার করলাম জিনিসটা যে এরকম ঘটনা ঘটে গেছে তো আমরা এখন কি করা উচিত কি করব দেন আমরা পুলিশের কাছে গেলাম আজকে আমি প্রথমে পুলিশের কাছে যাওয়ার আগেও আমি হচ্ছে গিয়ে আমি ব্যাপারটা নিয়ে লাইভ হয়েছি আবারও দ্বিতীয়বার ফেসবুকে লাইভ হয়েছি এবং আমি ডেফিনেটলি আমি শিওর যে হচ্ছে গিয়ে ওই লাইভে ওই ব্যক্তি অবশ্যই ছিল ওই ব্যক্তি অবশ্যই ছিল যার জন্য আমি ওই লাইভেও আমি বলেছি যে আমি এই জিনিসটা করব। দেন আমি হচ্ছে গিয়ে পুলিশের কাছে গিয়েছি এবং বর্তমান যে করোনা পরিস্থিতি এর এর পরেও ওরা এত সুন্দর সিস্টেম করে রেখেছে যে তুমি যদি চাও তুমি হচ্ছে গিয়ে যা যা করবে ওরা আমাকে বলে দিয়েছে কিভাবে কি করতে হবে এবং আমাকে অনলাইনে টোটালটা সব কিছু সব কিছু সাবমিট করতে 
দেয়া হয়েছে বলে মানে বলা হয়েছে যে এই রকম ভাবে যেন আমি আমার সমস্ত কিছু ওই পেজে গিয়ে ওদের যে হোম পেজ আছে সেখানে গিয়ে এটা হচ্ছে গিয়ে রিপোর্ট করতে হবে সো আমি টোটালটা ডান করে রেখেছি এখন কথা হচ্ছে গিয়ে চাইলেও অনেক সময় যেমন অনেকেই আমাকে কমেন্ট বক্সে লিখেছ বা মেসেজ মেসেজে লিখেছ যে আপু এরা এই সমস্ত কুকুরের লেজ আসলে সোজা হবে না আপু ভুলে যাও না ভুলে যাব না ভাইয়ারা ভুলে যাব না আপুরা কারণ আজকে আমি যদি ভুলে যাই আমার মতো করে আরও জন তোমরা হ্যারেজ হবে আরও জন তোমরা হ্যারেজ হবে কারণ কিছু মানুষ আছে যে এগুলো এগুলো করে আনন্দ পায় এগুলো করে তারা আনন্দ পায় ওই ওই যে ব্যক্তি সে আমার আমার লাইফটা নিয়ে একটা বাজে ধরনের একটা ছবি দিয়ে যে ভিডিওটা করলো তার কারণটা কি বলো তার কারণ হচ্ছে তার চ্যানেল ভিউয়ার্স বাড়ছে এবং তার প্রতিটা প্রতিটা আমি প্রতিটা ভিডিও দেখলাম সে অনেকের সাথে এর কাজটা করেছে এগুলো এই ধরনের হ্যারেজমেন্টগুলো যদি আমরা এখন সহ্য করি ভবিষ্যতে সে আরও অনেক বড় ধরনের কিছু করবে সো সেই কারণেই আমাকে আসলে এই জিনিসটা করতে হয়েছে আমি করতে বাধ্য হয়েছি এবং যার জন্য আমি আজকে এই ভিডিওটা এখন যে আমি তোমাদের বলছি এবং এই ভিডিওটা আমি স্পেশালি বানাচ্ছি স্পেশালি হচ্ছে গিয়ে সেই সমস্ত আপুদের জন্য সেই সমস্ত মহিলাদের জন্য এবং সেই সমস্ত ইয়াং জেনারেশন মেয়েদের জন্য যারা হচ্ছে তোমরা অনলাইনে কাজ করছো এবং বিভিন্ন পেজ মেনটেন করো ইউটিউবার নতুন নতুন ইউটিউবার যারা হচ্ছে গিয়ে অনেক বড় বড় ইউটিউবার মহিলারা আছে মেয়েরা আছে তাদের তারা জানে এই জিনিসগুলো তারা খুব ভালো করে জানে বাট আমার কথা হচ্ছে যারা হচ্ছে নতুন আসছে যারা নতুন কাজ করছে তাদের জন্য তারা যেন এই এই সমস্ত এই সমস্ত বাধাগুলো তোমরা তোমাদের পড়বে এবং আমার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে আমার পেজ এত তাড়াতাড়ি এটা ডেভেলপ হয়ে গেছে এবং হচ্ছে গিয়ে মানে এই জিনিসটা যে আমার সাথে এত তাড়াতাড়ি হবে এটাও আমি বুঝতে পারিনি আমার মাথায় ছিল না কিন্তু বাট যখন আমার সাথে হয়েছে তখন আমি জাস্ট ভাবলাম যে না আমি এটাকে মুখ বুঝে সহ্য করব না আমি প্রতিবাদ করবই এবং সেটাই আমি করেছি সেটা আমি করেছি এবং তোমাদের কাছে অনুরোধ থাকবে সবার কাছে প্রতিটা প্রতিটা মহিলা প্রতিটা মেয়ে তোমাদের সবার কাছে অনুরোধ থাকবে কেউ কখনো ভয় পাবা না জাস্ট ডু সামথিং একেবারে প্রতিবাদ করবে একেবারে যে পুলিশের হেল্প নাও এবং আমার আমার ধারণা বর্তমানে অবশ্যই পুলিশ হচ্ছে গিয়ে হেল্প করে সাইবার ক্রাইম সাইবার ক্রাইমে গিয়ে রিপোর্ট করতে হবে যেটা আমিও সাইবার ক্রাইমে রিপোর্ট করেছি এবং সাইবার ক্রাইমে রিপোর্ট করতে হবে তখন এমন এত সোজা না যারা এই সমস্ত কাজ করে তারা হয়তো ভাবে যে ইউটিউব একটা অনেক বড় প্ল্যাটফর্ম এবং এই প্ল্যাটফর্মে কোথা থেকে কার ভিডিও হচ্ছে এগুলো হচ্ছে জানা যাচ্ছে না বোঝা যাচ্ছে না ওকে যাক হয়ে যাক না এত ইজি না কিন্তু আমি যখন রিপোর্ট করব আমি যখন ওই চ্যানেলের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করছি ওই ওই চ্যানেলের সমস্ত ভিডিও সব কিছু কিন্তু দেখা হবে যে এগুলো ফেক কি না অথবা এগুলো এগুলো কিভাবে সে আপলোড করেছে কিভাবে কি আমারগুলো যেমন চেক হবে তারগুলোও চেক হবে সো সোশ্যাল মিডিয়াতে কোনো কিছু আপলোড করা কোনো কমেন্টস করা কোনো সব মানে কোনো একটা ভিডিও নিয়ে চুরি করে কপি করে সেটাকে আবার দ্বিতীয়বার আপলোড করে সমস্ত কিছু করার আগে চিন্তা ভাবনা করে কাজ করতে হবে এবং অবশ্যই আরেকবার রিকোয়েস্ট করব আরেকবার রিকোয়েস্ট করব সব আপুদের সব মহিলাদের যে যদি আপনারা এরকমভাবে হ্যারেজ হয়ে থাকেন যেগুলো হচ্ছে গিয়ে বাজে কমেন্টও এক ধরনের হ্যারেজমেন্ট এগুলো হ্যারেজমেন্ট সো এই ধরনের সোশ্যাল হ্যারেজমেন্ট যদি আপনারা হয়ে থাকেন যদি মিডিয়া হ্যারেজমেন্ট যেগুলো এগুলো যদি হয়ে থাকেন এই ধরনের কোনো কিছু প্লিজ 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 মুখ বন্ধ করে থাকবেন না একেবারে সাইবার ক্রাইমে রিপোর্ট করে দিন রিপোর্ট করতে থাকো এগুলো সব আপনিতে এগুলো এদের বুঝতে হবে এরা আসলে এদের বিরুদ্ধে কেউ কোনো কখনো যায় না তো যার জন্য এরা এরা ওই যে একটা কথা আছে না ধরাকে সরা জ্ঞান করা ওই টাইপের হয়ে গেছে টু সামথিং ভয় পার কিছু নেই আজকাল মেয়েরা সব কিছু পারে সব সো সবার জন্য অনেক অনেক দোয়া অনেক অনেক ভালোবাসা ভালো থাকবে সবাই আমার জন্য আমার পরিবারের জন্য দোয়া করবে তোমাদের জন্য রইল অফুরন্ত ভালোবাসা অনেক অনেক দোয়া অনেক অনেক ভালো থাকো এবং হ্যাঁ সচেতন থাকো আজ তাহলে আসি